Rồi đoạn cuối Đức Phật nói rằng Trong bài Điện Nguyên Nhân Luân Hồi số 2 Đức Phật nói rằng Này các tỳ kheo Khi thánh giới được giác ngộ Được chứng đạt Khi thánh định được giác ngộ Được chứng đạt Khi thánh tuệ được giác ngộ Được chứng đạt Khi thánh giải thoát Được giác ngộ Được chứng đạt Thời tham ái một đời sống tương lai Được trừ diệt Những gì đưa đến Một đời sống mới được dứt sạch Nay không còn Một đời sống nào nữa Khi mà Giới định tuệ và giải thoát Hay là thánh giới Thánh định, thánh tuệ Là phương pháp Tu tập hay đường lối tu tập Về giới hạnh của các mặt thánh Đường lối tu tập về thiền định Của các mặt thánh Hay là đường lối tu tập Về trí tuệ Của các mặt thánh Hay là sự giải thoát của các mặt thánh Khi nào bốn pháp này được giác ngộ Được chứng đạt được giác ngộ, được chứng đạt Tuy nhiên là được thấy biết Một cách chân chánh, chính xác và rõ ràng Một đường lối tu hành chân chánh, chính xác Được thấy biết, được tu tập Một cách chân chánh, chính xác và rõ ràng Thì khi đó sự tham ái một đời sống Tương lai được trừ diệt Không còn mong muốn một cái đời sống Vô thường Sanh diệt phiền não Không còn muốn tiếp tục như vậy nữa Giới định tuệ Khi được thấy biết được chứng đạt Trí tuệ về tự thân Và trí tuệ về đời sống Được thấy biết một cách chân chánh đúng pháp Với một đường lối tu hành chân chánh đúng pháp Thì vị này không còn tha mái nữa Tham mái một đời sống tương lai được trừ diệt Vì bên này biết rõ đời sống tương lai Cũng là những cái đời sống vô thường, tạm bỡ Đầy phiền não Và đầy khổ mà thôi Vì này không còn tham mái một đời sống tương lai nữa Mà những tham mái đó được trừ diệt Những gì đưa đến một đời sống mới được dứt sạch những nguyên nhân đưa đến một đời sống mới được giết sạch Những gì đưa đến một đời sống mới Gồm có những gì? Gồm có gì? Vô minh, lậu hoặc, khát ái, thân kiến Dục, tham sân si Tất cả những cái đưa đến Những cái đời sống sanh tử luân hồi ở Trong tương lai đó được giết sạch Và nay Không còn một đời sống Đau khổ nào nữa cả Khi mà nói cái câu là nay Không còn một đời sống nào nữa Thì con hay nói Kèm thêm cái câu rằng nay không còn một đời sống Đau khổ phiền não nào nữa cả Nói như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự thức tỉnh Cái sự ý thức nhiều hơn Còn đối với những vị Sơ cơ Mới bước vào trong sự tu học thì nghe những câu như vậy Cảm thấy không có hiểu lắm, không có quan hệ lắm Mà phải biết rằng Hiện hữu của các đời sống là hiện hữu của sự khổ đau Chấm dứt những hiện hữu này là chấm dứt đau khổ Khi thấy như vậy thì mình mới nỗ lực tu hành Thành ra cái điều quan trọng của một cái người tu Cái bước đầu của sự tu Là phải thành tựu chánh kiến 
thành tựu chánh kiến là phải thành tựu được trí thấy được sự thật về cuộc sống khi thấy được sự thật về cuộc sống rồi sự thật của cuộc sống là gì là khổ là phiền não là bất an là mong lung là vô thường là vô ngã và phải nhìn thật sự phải nhìn được phải thể nhập được cái trí tuệ đó thì như vậy qua hai cái bài kinh này hai cái phần kinh này cho mình một cái chánh kiến rõ ràng về sự luân hồi sinh tử thứ nhất nguyên nhân của luân hồi sinh tử là do mình không thấy như thật tứ thanh đế mình không thấy như thật bốn sự thật của cuộc sống thứ hai mình không có một cái đường lối tu hành chân chánh để thoát ra khỏi những cái đời sống khổ đau đó là cái phần kinh thứ hai nguyên nhân của luân hồi sinh tử là gì phần kinh thứ nhất nguyên nhân của luân hồi sinh tử là do chúng sanh không nhìn thấy được sự thật của cuộc sống sự thật về luân hồi sinh tử do không nhìn thấy được bốn sự thật của luân hồi sinh tử mà chúng sanh phải chịu chìm nổi ở trong luân hồi sinh tử nguyên nhân thứ hai của luân hồi sinh tử là gì khi chúng sanh không có tìm thấy được một cái phương pháp tu hành chân chánh để thoát khỏi luân hồi sinh tử thì chúng sanh không thể thoát khỏi luân hồi sinh tử cho đến khi nào chúng sanh tìm thấy được một phương pháp tu chân chánh của các bậc thánh là giới định tuệ giải thoát thực hành theo con đường đó phương pháp đó thì chúng sanh sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử hai phần tri kiến này hai phần trí tuệ này là tuyệt đối quan trọng tuyệt đối quan trọng đối với một người tu một người tu nếu không biết được hai vấn đề này thì tu cho đến trọn đời trọn kiếp tu cho đến nhiều đời nhiều kiếp vẫn không thoát khỏi khổ không thoát khỏi phiền não không thoát khỏi sanh tử đây là điều tuyệt đối quan trọng vì vậy mà hai cái phần kinh này đã được nằm ngay cái phần đầu trong cái phần về căn bản trí chúng ta có gì thắc mắc không chân định dạ yeah. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con xin cung kính bạch trên bậc đạo sư tôn kính con xin cung kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni trên chư hiền dạ yeah. Con kính thưa trên bậc đạo sư, trong con có sự thắc mắc là cho đến khi nào thì một vị đệ tử Phật được gọi là chứng đạt thánh giới ạ. À? Con kính xin trên bậc đạo sư từ bi hoan hỷ chỉ dẫn, chỉ dạy cho con thì con có thể đạt đến sự thành tựu thánh giới ạ. À? Đầu tiên hết là trong uh, 40 pháp 40 pháp để mà rơi vào địa ngục Hoặc là 40 pháp để sanh lên thiên giới đó. 
Mình phải thành tựu được bốn mươi pháp đó Để thành tựu sự hậu trì các căn Tiết độ trong ăn uống Chú tâm tỉnh giác Chánh niệm tỉnh giác Để khi đó mình thành tựu các giới Tối thiểu trong sự tu học Thì 40 pháp hay 40 giới đó Mình phải thành tựu Rồi thực hiện sự hỗ trì các căn Tiết độ trong ăn uống Chú tâm cảnh giác Và chánh niệm cảnh giác Học bậc sống như vậy Là rất là đẹp đã là rất là đẹp trên cuộc đời này Và nếu mình tiếp tục Mình nhìn giữ thêm những cái giới hạnh Nếu mình đầy đủ nhân viên Có thể giữ thêm những cái giới hạnh Thì không ăn phi thời Nếu như không bị đau vô tử Không bị bệnh nặng Phải uống thuốc này thuốc kia nếu người có bệnh, có đau vô tử hay là sức khỏe không tốt Cần phải ăn uống thêm Thì mình vẫn có thể ăn uống được Vì đó là tùy duyên theo cái sức khỏe của mình Và tùy theo nhân duyên Nếu mình thật sự có thể gìn giữ được giới, không giữ Trong kinh gọi là không cắt giữ vàng bạc Thì bây giờ Chắc có lẽ cũng có vấn đề tiền nghiêm trọng Thì hãy mình muốn Và trong cái điều kiện của mình Trong vai trò vị trí của mình Không phải là người Phải cần Sử dụng đến đồng tiền Và mình muốn giữ được chọn làm cái giới đó thì mình có thể giữ và nghiên cứu thêm trong cái phần giới về sa di hoặc giới của tỳ kheo tỳ theo vị trí của vị đó mà gìn giữ được giới nào thì gìn giữ nhưng tối thiểu thì mình phải gìn giữ được 10 giới căn bản tức là 40 pháp đó. năm giới căn bản là chắc chắn mình phải thành tựu và sau đó là tiếp tục mình thành tựu mười giới căn bản tức là trong cái phần kinh bốn mươi pháp của mình bài kinh đó đang ghi rõ thành tựu các pháp đó có thể sanh thiên giới À, khi nói về một vị thành tựu chánh kiến đã là bị đi vào trong dữ lưu rồi cho nên vấn đề còn lại là chính giới còn lại đó câu rõ chỗ này ha dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đệ tử con xin cung kính tri ân trên bậc đạo sư con xin nguyện sẽ cố gắng để gìn giữ giới, thành tựu được thánh giới, thánh giới cao quý trên cuộc đời này. Con xin được đảnh lễ tri ân trên Phật đạo sư Ba Lễ ạ. À. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình coi trong cái phần kinh 40 pháp của mình đó. Thì tối thiểu đối với mình tu trong dòng pháp này Nỗ lực thành tựu 40 pháp này Rồi mình đọc kỹ cái phần về tăng thượng giới học
tu tập thực hành cố gắng nhìn giữ theo đúng trong cái phần tăng thượng giới học tăng thượng tâm học tăng thượng tệ học và những pháp đó mình đang dần dần tu tập nhưng mà trong cái phần giới đầy đủ ai nghi chánh hạnh ai nghi của một người tu phải có thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt lỗi lầm tuy nhỏ nhặt nhưng phải thấy sợ hãi chứ không phải những cái lỗi lầm nhỏ nhặt rồi mình nói ồ cái lỗi này không sao bỏ qua đi rồi mình cứ tiếp tục nhẫn nhơ với những cái lỗi lầm nhỏ nhặt của mình những pháp mình học là thiết thực ở hiện tại thì mình phải coi kỹ để mà thực hành phải coi kỹ phải nghiên cứu kỹ để mà thực hành đưa thân tâm mình về sống ở trong pháp thực hành pháp và tùy pháp đó là sự cúng dường tối thượng trên đức phật trong phần căn bản trí đã cống hiến cho mình những lời kinh những pháp học căn bản để mà mình thực hành thì mình hãy nỗ lực thực hành cái căn bản trí thứ ba bài kinh con giới thiệu với chúng ta đó là kinh sợi dây tái xanh sợi dây tái xanh tức là cái dây chuyền cái dây leo cái đưa đến tái xanh ở trong tương lai cái cầu nói cái cầu nói để mà đưa đến sự tái xanh ở trong tương lai tái xanh tái khổ tái sầu tái già tái bệnh tái làm thay ma tái xanh là tái khổ tái sầu là tái già tái bệnh tái làm thay ma tái làm ngạ quỷ súc sanh tái làm người lúc sướng nghèo lanh quanh thì cái để mà bắt chuyền cái để mà tiếp nối đưa đến cái sự tái sanh ở trong tương lai cái đó mình phải được nắm rõ phải ghi khắc ở trong lòng vì vậy mà bài kinh này con đã đưa vào trong cái phần căn bản trí để cho mình tiếp xúc làm quen học hỏi và quán chiếu sợi dây của tái sanh là gì nhân duyên ở Savatthi ngồi xuống một bên tôn giả ra ra bạch thế tôn đoạn diệt sợi dây tái sanh đoạn diệt sợi dây tái sanh bạch thế tôn được nói đến như vậy bạch thế tôn thế nào là sợi dây tái sanh thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh thế nào là sợi dây tái sanh mình phải cần nắm vững cái điều này cái cầu nói dẫn dắt mình đi tái sanh ở trong tương lai là cái gì mình phải nắm thật là vững và phải quán chiếu điều đó này ra ra phàm dục gì tham gì hỷ gì khác ái gì phàm những chấp thủ phương tiện tâm kiên trú thiên chấp tùy miên gì đối với sắc thọ tưởng hành thức như vậy gọi là sợi dây tái sanh sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái xanh như vậy sợi dây đưa đến tái xanh cái dẫn nhất mình đi trong tái xanh cái cầu nói làm cho mình tiếp tục tái xanh là gì là dục dục tham hỷ khát ái và những cái chấp thủ vào trong những cái gì mà mình thấy nghe ngửi nếm xúc chạm rõ biết dùng tham hỷ khát ái và những chấp thủ phương tiện tâm mình kiên trú thiên chấp một vấn đề nào đó 
Đối với sắc thọ tưởng hình thức Nói trước sắc thanh hương vị xúc pháp Thì những dụng ái tham sân si bản ngã đó, đó Chính là sợi dây của tái sanh Thành ra Học bài này để mình quán chiếu như thế nào Khi mình thấy mình còn lòng ái đó với vấn đề gì Đối với ai, đối với người nào Mình biết Là mình sẽ còn tiếp tục bị dẫn đi trong tái sanh Khi mình còn tha mái, mình còn dính mắt đối với điều gì Mình còn chấp thủ vào trong cái gì Tâm mình kiên trú chấp trước vào trong cái điều gì Dục ái tham sân si của mình còn sanh khởi trước điều gì hay người nào Thì mình biết là mình sẽ còn tiếp tục chìm nổi Truyền miên trong cái dòng trầm luân sanh tử này Khi đó mình phải nhớ phải niệm bài kinh sợi dây tái sanh Mình phải nhìn lại cái tâm của mình coi mình còn ái cái gì Mình còn lý cái gì Mình còn lòng dục đối với cái gì Mình còn lòng tham đối với cái gì Mình còn hoan hỷ đối với những cái gì Sắc thanh hương vị xúc pháp Hay sắc thọ tưởng hình thức Mình nào mà mình còn hoan hỷ Là mình biết tâm mình còn kiết sử Còn trói buộc Trước những cái sanh diệt vô thường thì khi đó mình sẽ còn tiếp tục chìm nổi ở trong sanh tử Mà chìm nổi ở trong sanh tử là chìm nổi Trong biển khổ Chìm nổi trong những cái thân xác vô thường Lúc làm người, lúc làm xúc vật, xúc sanh Lúc mặt người, lúc mặt thú Mình phải có một cái sự quán chiếu sâu sắc Những cái bài Những cái phần quán về khổ Con đã hướng dẫn nhiều cho chúng ta rồi Thành ra giờ này con không có nói nhiều về cái phần đó nữa Không có hướng dẫn nhiều vào trong cái phần quán cho chúng ta nữa Quán khổ Và sự đoạn diệt sợi dây tái xanh Tức là sự đoạn diệt lòng dục, lòng than, lòng hỷ Lòng khát ái Tâm chấp thủ Khi nào mình đoạn diệt được Lòng dục, lòng tham, lòng hỷ Lòng khát ái, tâm chấp thủ Thì khi đó mình đoạn diệt được Sợi dây thái xanh Mình sẽ chấm dứt được luân hồi sanh tử Con gì mới kêu à? Con gì? Hạch sông à? Ăn mặn Có khi nào mình nghĩ rằng trong một đời kiếp nào đó mình đã từng làm con thằng lặng hạch sông nữa không? Có không? Mình đã xanh xanh tử tử vô lượng kiếp rồi Thành ra những cái hình thức của xúc vật xúc sanh Con này con kia Có thể mình đã từng nếm trải hết rồi Thành ra nghe những tiếng kêu như vậy Mình phải nghĩ rằng Nếu ngày giờ này mình gặp được dòng pháp này Mà mình không nỗ lực tu hành Chân chánh đúng pháp thì tiếng kêu con thần lành Cũng là một lời cảnh tỉnh đối với mình Cẩn thận Ngày mai Đời sống của bạn sẽ giống như tôi Nếu ngày giờ này gặp chánh pháp Được duyên thấy nghe Học Chánh pháp Chân chánh của Đức Phật Mà không nỗ lực tu hành 
Thì hãy cẩn thận Đời sống của bạn ngày mai Sẽ là đời sống của một con thằng nào Một con tắc kè Một con bò cạp Nếu ngày nay bạn Ở trong đạo tràng bạn tu tập Mà bạn có tâm độc ác Rắn rít Sâu bọ Thì cẩn thận Từ bỏ thân này Bạn có thể có thân của một con bò cạp Thân của một con rắn Thân của những loài có nọc độc Đáng sợ Vì tâm bạn là tâm con bò cạp Tâm con rắn độc Khi mà mình không có thoát ra khỏi cái biển trầm luân này Đời sống tương lai của mình là một sự mù mịt Một sự mù mịt Một sự mong lung Một sự bất an Và không nói trước được Tùy theo nhân duyên nghiệp quả mà mình đã sống đã tạo Nay mặt người tươi sáng như vậy Nhưng không tu hành đàng hoàng chân chánh Không nỗ lực tu tập Không lo diệt dục Không lo diệt ái Không lo diệt bản ngã Không lo diệt tận những tham sân si Những tập khí của mình Để cho mình sống trôi dạt Giặt giờ giặt dưỡng Ở trong đạo tràng Trong chánh pháp Rồi đến khi qua đời Lại chui vào trong những thân phận Của những loài xúc vật xúc sanh Ủng phí Biết đến nhường nào Ráng mình tỉnh thức lên để mình nghe Pháp Để mình tiếp thọ Pháp Hôn hôn mê mê Mờ mờ mịt mịt Sinh tử cũng mờ mịt đi theo Đọc cái bài kinh này Mình phải ngẫm nghĩ ở trong lòng Xem coi coi Mình còn sẽ dây tái sanh không Dục tham hỷ khát ái chấp thủ mình còn hay không? Nếu thấy còn, phải thấy lo lắng, phải thấy sợ hãi Người ra đi giống như người đi trong đêm đen Người ra biển khơi vào trong đêm tối, mịt mùng Không có áo phao, không có thuyền Sống biển chập chập trùng trùng ở trong đen tối Thành ra bây giờ Mình phải làm một cái phao cho mình Phải làm một chiếc thuyền cho mình Phải nương tựa vào trong lời Phật dạy mà nỗ lực tu tập Những cái lời này câu nói chúng ta mình có thọ được không vậy? Mình ráng tu tập quán chiếu và thọ nhận được sự thật Đó là các sự thật mình phải thọ nhận Phải thể nhập Khi chúng ta còn chưa tu tập được Chưa thể nhập chánh kiến Chưa đi vào trong vọng pháp Con vẫn còn nhìn thấy Trước mặt chúng ta là những tương lai đen tối mờ mịt những biển trầm luân sanh tử với sự đen ngòm vào buổi tối
đi ra biển mà không có phao không có thuyền không có bè bơ vơ chới với mong manh mong lung đầy bất an đầy sợ hãi đầy những nỗi hãi hùng phải nỗ lực lên tu tập phải tìm được chân đứng trong dòng pháp này sự tu tập của mình tuy là có gian nan phải đối diện với lại vô minh lậu dục lậu hữu lậu đối diện với hôn trầm là điều chúng ta rất là cực khổ nhưng mà hãy nỗ lực hãy cố gắng lên Mình đã có phương pháp hành trì Vấn đề ở đây là sự kiên nhẫn Phải cố gắng lên Mình đang có cơ hội Đi ra khỏi cái biển sinh tử đen tối này Mình phải cố gắng lên Cố gắng diệt tận cái lòng dục Cái lòng ái của mình Nhận diện kỹ sắc thọ tưởng hình thức Để mà nhí phục Để mà chế ngự Không có làm nhận nó là mình Là của mình Còn khỏe mạnh thì nỗ lực tu hành Khi thân bệnh hoạn Kết hợp với lại các nghiệp chướng Nó xảy ra nó sẽ mất bối mình rất là nhiều Rất là khủng khiếp Thân tâm không có dễ gì mà Tu hành được hết Nếu chưa có một chân đứng trong Pháp Thì trụ không nổi Cho nên con nhìn thấy chúng ta còn khỏe mạnh Còn sức khỏe Còn tuổi trẻ Còn thọ mạng thì phải ráng mà tu hành Để khi thân thể bắt đầu đau bệnh nặng nề rồi Mà sự tu chưa đi đến đâu Thì khó lòng mà ổn định được Phạm dục gì, tham gì, hỷ gì, khác ái gì Và những chấp thủ phương tiện gì Tâm kiên trú thiên chấp tùy miên gì Đó mới là ngũ quận Đó chính là sợi dây tái xanh Sự đoạn diệt tất cả những cái điều đó Dục, tham, hỷ Tâm chấp thủ, tâm kiên trú, thiên chấp tỳ miên gì Thì đó chính là sự đoạn diệt sự giấy tái sanh Lấy cái này làm đề tài thiền quán cũng được Mỗi mỗi một bài học của chúng ta đều đem ra làm đề tài thiền quán Nếu như một người khéo tu Áp dụng bài này như thế nào Áp dụng vào trong đời sống của mình Nhưng bài này đâu phải là lý thuyết xuông Tất cả đều có thể áp dụng được Trong đời sống của mình Như hôm trước con hướng dẫn cho chúng ta Áp dụng thiền quán 12 nhân viên Trong đời sống của mình Kháng tu thì bài nào Cũng có thể đem ra áp dụng Làm thiền quán thực hành pháp ở Trong đời sống của mình đều được hết áp dụng bài này bằng cách hàng ngày ở trong đời sống những gì mình thấy mình nghe mình ngửi mình nếm mình xúc chạm đối trước những sắc thọ tưởng hành thức mình nhìn kỹ vào trong cái ngũ quẩn này mình thấy mình có khởi dục không mình có khởi lòng tham hay không lòng ái hay không lòng hỷ hay không Mình có chấp thủ chính mắt chấp trước vào trong đó hay không? Để mình thấy có thì mình quán chiếu đây Đây là sự nguy hiểm Mình đang gặp nguy hiểm Mình vẫn còn ở trong sự nguy hiểm Mình vẫn còn có khả năng 
đi tái sanh với những thân xác vô thường mình vẫn còn cái khả năng tiếp tục trầm luân ở trong sanh tử mình nhìn thấy như vậy rồi mình lập tức mình cởi trói mình mình quán chiếu mình diệt cái lòng dục của mình đối với cái món ăn đối với cái thức ăn mình diệt cái lòng ái của mình khi thấy khi nghe mình diệt cái lòng tham của mình mình quan hệ trước cái món ăn nào đó mình phải diệt tận cái lòng hỷ đó mình quan hỷ trước những cái lời nói ngọt ngào êm tai trước những cái lời người ta khen ngợi tháng tháng mình mình phải diệt tận cái lòng đó mình nhắc nhở mình khi mình còn dục tham hỷ khát ái chấp thủ thì mình còn sợi dây tái xanh như vậy là mình còn sợi dây tái xanh như vậy là mình còn ở, ở trong cái hiểm nguy như vậy là mình còn ở trong cái sự đau khổ mình thấy như vậy rồi mình tập cho mình sợ mình run sợ mình ghê sợ và mình thấy mình phải tránh xa pháp đó khi nào mình còn thích buông luôn phóng dần thích cười dở thì khi đó mình biết rằng tâm mình vẫn còn có gì hỷ dục gì tham gì hỷ gì khác ái gì mình vẫn còn hỷ vẫn còn quan hỷ trong sự buông luôn phóng dật trong sự nói chơi nói giỡn mình biết rằng là mình vẫn còn có sợi dây tái xanh thành ra cái bài kinh này mình đem làm cái đề tài thiền quán đề tài quán chiếu đề tài để kiểm soát mình mình đem làm thành một cái pháp để kiểm soát mình coi coi mình còn có cái mầm móng tái xanh nào hay không mình còn có cái sợi dây tái xanh nào hay không mình áp dụng được mỗi một phần bài học trong này mình hoàn toàn có thể đem ra áp dụng cái quan trọng mình có khéo áp dụng hay không có khéo thực hành hay không mà thôi chứ đâu phải đọc là để biết xuân chơi như vậy rồi thôi mà hàng ngày luôn nhắc nhở mình kiểm tra là mình coi ngày hôm nay cái tâm lậu quật này nó ló ra mấy lần về cái sợi dây tái xanh dục gì tham gì hỷ gì khát ái gì chấp thủ phương tiện tâm kiên trú cố chấp trong vấn đề gì ngày hôm nay sợi dây tái xanh lò ra thò ra lòi ra mấy lần và mình thấy được là mình vẫn còn ở trong cái sự nguy hiểm của cái dòng sanh tử này đó là sự thực hành pháp và tùy pháp đó mình hiểu chỗ này chưa đọc và cho mình cảm thọ cảm thọ sâu sắc cái bài pháp sợi dây tái xanh nghe đến cái tựa thôi là thấy rùng người rồi thấy rung sợ rồi nghe thôi cái tựa thôi là mình phải thấy rung sợ rồi sợi dây tái xanh và thế nào là sợi dây tái xanh tầm dục gì tham gì hỷ gì khác ái gì và những cái chấp thủ phương tiện tâm kiên trú thiên chấp tùy miên gì đối với ngũ quẩn đó chính là sợi dây tái xanh hàng ngày luôn kiểm tra mình coi mình có cái sợi dây tái xanh nào mà nó còn mà nó lòi ra hay không thì mình phải bứt nó rồi mà đem đi dục chứ không có tiếp tục mà duy trì để cho cái sợi dây tái xanh nó thòng lòng nó kéo vô cái cổ mình nó kéo mình đi tái xanh được nó kéo mình vô làm trâu làm bò mình đi làm trâu làm bò nó kéo mình đi làm heo làm gà làm chó làm thằng lằn làm tắc kè Mình không muốn bị cái sợi dây tái xanh này kéo cổ lôi mình đi ở trong cái dòng sanh tử này Thì mình phải ráng mình tu mình không nó kéo mình vô trong cái thân làm con chó Đây hình như có con chó ghẻ con chó đớm đớm Thế mình còn để cho dục ái tham sân si hoạt động phát triển thì sao Sợi dây tái xanh nó còn kéo cổ mình đi nó lôi mình đi à Nó lôi mình đi trong sanh tử à kéo cổ cho mình đi làm ma làm quỷ làm ngạ quỷ đói 
làm cô hồn làm vong linh gấp dơ gấp dưỡng bây giờ có thân như vậy nè nghe pháp được thì ráng mà nghe mà chết là làm vong linh làm ngạ quỷ như vậy đó làm cô hồn như vậy đó đâu có được tự tại mà muốn đi tu tập mà đi tu tập mà chúng ta được cái thân như vậy thì phải nỗ lực tu tập còn sống còn thân có thân là phải nỗ lực tu tập ngày giờ này mình còn có thân còn đang được ở trong đậu tràng còn đang được tu tập thì phải nỗ lực tu tập cố gắng mà tu tập các vị cư sĩ tại gia cũng ráng mà tu tập Đụng một cái vô thường nó đến Từ bỏ thân này rồi Mình tu tập chưa ra gì Tiếp tục đi làm Xúc vật xúc sanh Làm cô hồn, làm giống linh Nhắc dơ, nhắc dưỡng Muốn nghe Pháp cũng khó khăn Mà nghe rồi tu hành được cái gì Cho nên hàng ngày phải thường xuyên nhìn lại tự thân của mình Hãy nhìn thấy mình khởi dục, khởi ái, khởi hỷ, khởi tham Khởi dính mắt, chấp thủ cái gì Mình phải biết rằng Mình vẫn còn nguy hiểm trong dòng trầm luân sanh tử này Và phải nỗ lực tu hành Lý nghĩa của bài kinh làm đề tài thiện quán của mình Đề tài quán sát tự thân của mình Kiểm soát mình Làm kim chỉ nam của mình Khi thấy dục ái tham sân si sanh khởi Là biết là, rằng là mình vẫn còn sợi dây thòng lộng của tái sanh Thì khi đó phải nỗ lực Cố gắng Thoát ra khỏi cái thời gian Sợi dây thòng lộng này Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Để tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật Đạo